Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro en Aurum, Argentina. Hoy el segundo encuentro en el Seminario de Integración Varón-Mujer. Vamos a comenzar con la lectura del texto que ha dado origen a este seminario. Quienes se sumergen en su propia sombra y la integran a su propia vida, recuperan la potencia primordial del hombre y de la hembra. Quienes triunfan sobre los roles fijos de la cultura, hijo, hija, hermano, hermana, esposo, esposa y padre, madre, se fundan como varón y como mujer, entrando en la vida como sujetos de sí mismos. El lugar de varón y de mujer es la quinta esencia, el quinto elemento que resignifica la cruz fija, el lugar estratégico desde el cual ascender al sí mismo como individuo absoluto liberado. Así como la vida entró en ti desde el deseo de otro, quienes se fundan como varón y como mujer entran en la vida desde el deseo propio, remontando los milenios como héroe y sacerdotisa del sí mismo. Los dioses de afuera han muerto. Que vivan pues el Dios y la diosa internos en la resurrección de nos. Hombre, varón, héroe, Dios, te saludo. Hembra, mujer. Sacerdotisa, diosa, te saludo. Bueno, quisimos comenzar con la lectura. Lo vamos a ir haciendo en cada encuentro. Para intentar escalar dimensionalmente a través de la lectura. El propósito es hablar acorde al tema que desarrollamos en cuestión. Hablar desde el mismo nivel del tema tratado. Para eso la palabra y el sonido deben unirse en la magia del verbo. Bueno, vamos a comenzar retomando la lectura del libro Aleph. Textos mágicos, si los hay, que rememora la tradición primordial en este caso en el ámbito de la magia. 
La importancia del Liber Aleph es que fue escrito dentro del ámbito que se conoce como magia sexualis, que es la magia que surge de sexualizar la vida. Esto es algo que únicamente el sujeto puede realizar, ya que las personas, en este caso, padecen la sexualidad. Únicamente los sujetos se sirven de la sexualidad para entrar en la vida, para consagrarse a sí mismos. Entonces vamos a comenzar leyendo el Liber Aleph y vamos a ir aportando comentarios mientras caminamos juntos. Este capítulo se denomina De Motu Vitae. O sea, habla traducido del modo y de la vida de la vitalidad. Del modo de la vitalidad. ¿Qué sería el modo para el sujeto? Es la manera en que el sujeto camina y habla en la vida. Eso sería el modo del sujeto. ¿Y qué sería de motu vitae? O sea, cuando el modo conduce a la vida y a la vitalidad. Esto es muy importante puntualizarlo, ya que el modo del sujeto es lo que en Oriente, en las tradiciones marciales del arte de la guerra, se denomina el Do, la vía, el modo. Es un equivalente. Entonces, en el arte de la guerra, el Do, que es la sílaba final de las artes marciales, karate do, el modo del karate, yu do, el modo del yu, aikido, el modo del ai y del ki, es el modo del sujeto. la manera en que el sujeto camina en la vida. Camina, habla y vive. Por eso la conducción es hacia la vida, hacia la vitae, hacia la vitalidad. Un carruaje. Acá para quienes ven los videos que no están presentes físicamente, estamos en una psicorregión muy especial de la ciudad de Buenos Aires, donde por la puerta de esta casa circulan carruajes, como en el siglo XIX, trayendo el sonido de otra época. El sonido de otra época cuando enfatiza algo que estamos diciendo, es como que el sonido de otra época viene a actualizarse. O sea, evidentemente le resulta atractivo lo que aquí se dice. Eso forma parte del motu vitae, o sea, del modo de hablar que conduce a una vida mayor. El texto comienza diciendo, aprende pues, hijo mío, aprende. Empieza con la palabra aprender. 
Para aprender hay que saber escuchar. Para escuchar hay que saber recibir. Aprende pues, hijo mío. ¿Quién está hablando? El arquetipo fijo del padre. Fíjate, le está hablando al hijo. En uno mismo. Aprende pues, hijo mío, que todos los fenómenos son efecto de un conflicto. O sea, todo lo que acontece en lo fenoménico constituye el efecto de un conflicto. Así como el universo mismo, o sea, el universo que vemos es el efecto de un conflicto. Esto en la tradición se denomina la lucha de principios. O sea que lo que se da en el ámbito de lo físico es el eco de un conflicto que procede de lo sutil, o sea, del origen de la manifestación, del origen de los fenómenos. A esto se alude en la tradición con el mito de la guerra en los cielos, al conflicto en sí. A esto aludían los griegos cuando decían que el hombre es una mezcla inestable entre el Olimpo y el Hades. O sea, quienes viven en la superficie, los hombres, son una mezcla inestable. O sea, lo humano no es algo terminado. Precisamente es todo lo contrario. Es algo comenzado y lanzado a este plano de significación. Pero con, con una característica, es una mezcla inestable. ¿Por qué? Porque dentro del humano está el, el efecto de ese conflicto que está en el universo. Entonces, la mezcla inestable entre lo olímpico, la naturaleza divina, y el Hades, la naturaleza inférica. Lo olímpico sería el sí mismo, el espíritu. El Hades sería el sustrato de las pulsiones, de los impulsos, de los instintos. Las fuerzas inféricas, la tradición, las caracteriza como ciegas, sin ojos. Por eso cuando afluyen a lo físico, obran desencadenadamente, porque no tienen ojos. La tarea del sujeto es darle ojos a esas fuerzas para que no sean ciegas y para que sirvan al sujeto. A eso se alude cuando el mago, el machi, el sujeto de poder, ordena los elementos con su palabra y con su vida. Ordena los elementos. ¿Qué quiere decir? Que les da una finalidad. Que les da ojos a esas fuerzas que antes eran ciegas. Entonces, todos los fenómenos son efectos de un conflicto. Fíjate qué interesante cuando vemos que el escenario de nuestra vida... Es el efecto de un conflicto. ¿Y para qué estamos en este escenario? Bueno, ahí empieza la aventura. 
para resolver ese conflicto en lo fenoménico. Continúa diciendo el texto. Cada connubio, o sea, cada, cada boda, connubio es la boda, la unión entre principios opuestos. Entonces ya acá te está diciendo el texto que la salida al conflicto es integrar opuestos. Integrar opuestos. En un connubio, en una boda, integras los opuestos para lograr la armonía a través del conflicto. Algo que es incompatible, haces que se casen esos dos principios. Puede salir mal, ¿no? como la mayoría de los seres humanos. <risa> Puede fallar, como decía tu Sam. Puede fallar, claro. Pero bueno, para eso estamos. Cada connubio, dice el texto, disuelve un conjunto más material creando uno menos material. O sea, ¿para qué sirve la unión de los opuestos, la boda, el connubio? Vos unís algo en lo denso, principios opuestos. Por el acto ritual de haberlos unido, cambian de nivel. Ese par de opuestos pasa de ser denso a ser más sutil, o sea, sublimas. El sujeto sublima de esa manera, integrando pares de opuestos. Por eso disuelve un conjunto más material, creando uno menos material. Esta es nuestra vía del amor, que se eleva de éxtasis en éxtasis. Hasta ahí se está definiendo la esencia de la magia sexualis, la vía del amor. ¿Qué hace la vía del amor? Se eleva de éxtasis en éxtasis. Fíjate, el éxtasis son las alas para que se eleve el sujeto a través de todo lo que hace. ¿Cuán lejos queda eso de las posturas de renuncia? Es precisamente lo contrario. Las personas lo que hacen es jamás unir opuestos. Mantenerlos como puestos, precisamente, en todo lo que hacen. Boca, River. Radicales, peronistas. Gobierno, oposición. El bien, el mal. Capitalismo, comunismo. Después cuando se separan la pareja, mamá o papá. Siempre para pero sin integrar. Eso es lo que le sucede a muchos seres humanos en su vida. Cuando viven determinadas instancias de intensidad, se les activa el limitador y les borra la memoria. Yo en el consultorio compruebo que mucha gente no solamente borra su memoria por situaciones traumáticas, sino lo que es más preocupante por situaciones de intensidad de felicidad. No tienen registro de la felicidad. 
no se acuerdan de toda la felicidad que vivieron. La borran. Tienen un limitador adentro. Un limitador de felicidad. Esos son los mecanismos que el sujeto tiene que perforar. Esa es la matrix en la cual estamos. Para eso venimos a la vida. Para ver quién como sujeto se sitúa más allá de eso. Entonces, la vía del amor, decíamos, se eleva de éxtasis en éxtasis. Las personas ni se elevan ni llegan al éxtasis. En las personas actúa el limitador. No vueles. ¿A dónde vas? ¿Cuándo volvés? Vos la, estás pa vos la pasás bien, la verdad que la pasás bien. El limitador, el limitador de éxtasis. Vos estás muy cómodo en la vida, muy bien. Esa es la voz del limitador, ¿Eh? la, con la conciencia. O fíjate, cualquier persona que hoy llega a la casa de trabajar, si está más de dos horas en su casa, no haciendo nada, descansando, se empieza a sentir culpable. Ese es el limitador de la conciencia. ¿Por qué? Porque en, la, en esa nada, en ese ocio, el sujeto puede elevarse y volar. O puede acontecer un éxtasis. Eso es peligroso. Se activa el limitador. Esta es nuestra vía del amor, que se eleva de éxtasis en éxtasis. Por lo tanto, así, todo poder violento, toda conciencia, es el orgasmo espiritual de una pasión entre dos opuestos entre un principio débil y un principio fuerte. Repetimos, por lo tanto, así todo poder violento, o sea, todo exceso, toda conciencia, ya sea el exceso o lo que metaboliza la conciencia, es el orgasmo espiritual, o sea, el éxtasis, de una pasión entre dos opuestos. O sea, para que acontezca un orgasmo, tiene que haber pasión. Y para que haya pasión, tiene que haber opuestos. Y para que haya opuestos, tiene que haber un principio débil y un principio fuerte. Así la luz y el calor brotan del connubio del hidrógeno y del oxígeno. El amor surge de lo que se establece entre el varón y la mujer. Diana, el éxtasis, deriva del que se establece entre yo y no yo. Fíjate, aquí menciona plano físico. La luz y el calor brotan del connubio, o sea, de la unión del hidrógeno y del oxígeno, de dos opuestos. El amor, o sea, la unión de pares de opuestos, surge del que se establece, o sea, de la unión que se establece entre varón y mujer. Y aquí viene lo más importante. En nuestro sentido místico, 
o sea, en la vía, en este caso de las magias sexuales, todos estos son venenos. Oye, es decir, nosotros tomamos dos cosas diferentes y opuestas y las unimos de manera de obligarlas a unirse. Para mediar esta unión está un éxtasis, en modo tal que el elemento inferior se disuelva en el superior. Bueno, vamos a ir profundizando. Acá ya se pone picante el texto. Porque empieza a afirmar que todos estos son venenos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tomamos dos cosas diferentes y opuestas y las unimos de manera de obligarlas a unirse. Esa es la característica del veneno. ¿Por qué? Porque el veneno son pares de opuestos que la conciencia no puede metabolizar. O sea, el sustrato es veneno, por eso es transformar el veneno en alimento, transformar lo tóxico en alimento, porque tal cual está las situaciones, las circunstancias, los elementos, son venenosos. De esa manera caracteriza la magia a la vida, que en la vida están los pares de opuestos. Si no se unen, son venenosos. O sea, si vos no unís desde el sujeto los pares de opuestos para tu resultado, en relación a tu realidad, los pares de opuestos que vos no unís te atacan. O de un lado o del otro. Eso es la etimología del veneno. Lo venenoso es lo que no ha sido integrado, sublimado, en una instancia superior. Y acá fíjate que te dices, acá se pone más picante. Porque dice, nosotros tomamos dos cosas diferentes y opuestas y las unimos de manera de obligarlas a unirse. O sea, el sujeto tiene que obligar a los pares de opuestos a unirse. Los pares de opuestos no se quieren unir. Si vos le decís, a ver, fulano, ¿te querés unir con sultana? No, jamás. Enemig enemigos mortales. Nunca. Si vos le pedís al átomo de hidrógeno que se una con el átomo de oxígeno, te van a sacar a patada. Le dice, pero usted está loco. Dice, ¿Qué clase de loco es usted? Vos decís, no, no soy un loco, que sería el cero, soy un mago, que será el arcano uno. Y el mago le ordena que se unan. Eso es lo que hizo Alejandro Magno, retomando lo que hablábamos en el seminario anterior. Cuando él va marchando hacia el este, o sea, cuando va marchando como pontífice de Agartha, del centro primordial del espíritu, hacia Shambhala, que queda en el este, que es el otro polo, el polo opuesto, porque Agartha y Shambhala son principios opuestos. Agartha es el polo del espíritu y Shambhala es el polo del alma. Entonces las estrategias de Agartha apuntan a la liberación del espíritu. Las estrategias de Shambhala a la salvación del alma. Principios opuestos. ¿Qué tiene que hacer el pontífice cuando crea puentes? 
unir esos dos polos. Obligarlos a unirse. Por eso Alexandros, cuando conquista Persia, hace un casamiento masivo, hace una boda masiva de 5.000 guerreros macedonios con 5.000 mujeres persas. Y oficia a él como pontífice. ¿Qué hacía él en eso que hacía? ¿Qué estaba haciendo? Estaba uniendo puestos. Estaba haciendo la connubio de algo que jamás quería unirse porque eran enemigos. Enemigos. Los estaba uniendo. Eso hace un pontífice de la tradición. Pero precisamente Alexandros pudo hacer eso porque él ya había unido los principios opuestos en él mismo. Por eso al mismo tiempo él era Apolo, encarnado, y Dioniso, dos opuestos. Fíjate, Alexandros era reconocido como Apolo, y como Dioniso a la vez. Entonces, los opuestos que él unió en él, luego pudo hacerlo en el exterior. Y fíjate que lo hizo bien. Hizo los guerreros macedonios, que era el principio viril, el guerrero viril, principio masculino, que es el polo de Agartha. Y el principio femenino de Shambhala, las mujeres persas. Maravilloso. Entonces, él pone al alma en relación al espíritu. pasó el carruaje. Para modificar el antiguo encadenamiento espiritual, que es que el espíritu esté encadenado al alma. La liberación espiritual está en esas acciones. En que el, el polo del alma, de la salvación del alma, que estaba encarnado en las mujeres persas, sea un principio débil, tomando y aceptando al principio fuerte, que es el guerrero macedonio, que es el polo espiritual, inmóvil, que sería el falo. Ese es un casamiento mágico. Eso es una boda alquímica, lo que hizo Alexandros. Entre varón y mujer. En este caso, entre Agartha y Shambhala. Entre el espíritu y el alma. Pero fíjate que él los obligó a unirse. El ejército de él no quería saber nada de eso. Y las mujeres persas menos. Él tuvo que soportar conflictos poderosísimos de los pueblos de opuestos, que no querían acceder a eso. Y tuvo que tolerar esa tensión de los opuestos en su cuerpo. Y sostenerse como individuo absoluto. Para mediar esta unión está un éxtasis. Fíjate, únicamente se puede unir por los opuestos. ¿Desde dónde? Desde el éxtasis. La gente desde dónde quiere unir los polos opuestos. 
en el mejor de los casos, desde todo lo contrario. Es, únicamente desde el éxtasis puedes invitar a principios opuestos a unirse, no desde otra cualidad. Porque únicamente el éxtasis invita a la unión, a la integración y a que el elemento inferior se disuelva en el superior. Por eso en relación a lo que decíamos, la palabra puede hablar de unión, pero tiene que estar sostenida en un sonido agápico, o sea, de ágape, de unión. Y si no están dados esos dos factores, esas dos condiciones, no acontece la connubio. Fíjate, estos dos días tengo un síndrome viral. Entonces, hago la lectura desde el sujeto, digo, ¿desde dónde entró el virus en mí? Entonces yo tengo que leer eso como sujeto. Es un principio opuesto a mi realidad, que yo lo dejo entrar a mi realidad. O sea, que no tiene que ver con mi realidad, pero yo lo dejo entrar. Entonces el proceso que se desencadena, ¿cuál es? ¿Cómo empieza el texto? Aprende pues, hijo mío, que todos los fenómenos son efecto de un conflicto. Entonces uno, ¿qué tiene en el cuerpo? Cuando deja entrar un polo opuesto a su realidad, un conflicto. Esa es la enfermedad. Se manifiesta como conflicto. Es el conflicto. Entre algo que no es acorde a tu realidad y el sujeto. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Un connubio. Hay que unir. Hay que unir. Hay que obligar a que ese virus se una a tu cuerpo. Ni el virus ni tu cuerpo van a querer saber nada de esa unión. Lo rechazan. Lo rechazan, porque se pelean entre sí. Ese es un ejercicio de connubio. ¿Qué sería el estado de salud, de salus, en este caso? que el elemento inferior, el virus, se disuelva en el superior. Que el virus quede como principio débil, subordinado al sistema inmunológico que actúa como principio fuerte. Por eso viste que se dice que cuando nuestro cuerpo físico le sobreviene la muerte, se descompone en virus y bacterias que estaban dentro del cuerpo. Pero si todos los virus y las bacterias estaban dentro del cuerpo, ¿por qué no aparecían antes? Porque estaban como principios débiles, subordinados a otros principios fuertes. Estaban en connubio. Estaban en esa mezcla inestable. Entre los que es más que humano, espíritu en sí mismo y lo que es menos que humano que son estas formas de vida como los virus por ejemplo y las bacterias entonces el sistema inmunológico que está basado en el principio del cerco el sistema inmunológico que está basado en el principio del cerco es el encargado de sostener esa tensión entre la mezcla inestable que somos. En eso está el motu vitae, el modo de la vida. Así que bueno, le agradecemos al virus por habernos dado esta posibilidad 
de integrar en una vida mayor. Porque luego la vida mayor utiliza la potencia del virus para algo superior. Entonces el virus se transforma en un aliado. Pero para eso tiene que haber una decisión del sujeto. ¿Cuál fue la decisión mía como sujeto? Es decir, bueno, las reuniones de la escuela son innegociables. No se suspenden. A como sea. Yo me sostengo. Las reuniones de la escuela no son negociables. Se hacen sí o sí. Entonces, eso es una decisión. Eso es el principio fuerte. Exacto. Entonces, todas las demás circunstancias que acontezcan van a tener que subordinarse a esa directriz. Curiosamente, cuando todas las demás circunstancias de vida se subordinan a esas directrices, las demás circunstancias de vida arriban a su propio éxtasis. cuando hay una directriz trascendente en la vida. Entonces todas las pequeñas cosas adquieren otro sentido, otro disfrute, otro éxtasis, porque arriban a su verdadero éxtasis. Ese es el modo de la vida, el motu vitae. Así que que cada uno como sujeto encuentre su motu vitae, su modo de vida. Uniendo opuestos e integrándolos en una realidad mayor. En este caso, el sujeto y el sí mismo. entre los cuales también tiene que haber una connubio entre el sujeto y sí mismo. Aquí finalizamos la primera parte.